原亜美のモテの法則今日も見ていただいてありがとうございます吉原亜美ですはい、私はですね普段開運コミュニケーション講師という形でコミュニケーションのマインドとちょっとだけスキルをお伝えしていっていますコミュニケーションは人と人との関係性を深いものにしていくために絶対欠かせないものなのそしてそのコミュニケーションはスキルでは成り立たないっていうことがありますそのためにマインドを覚えてほしい理解してほしいスキルに対しては必ずマインドなんでそのスキルを使うのかという必要性がでえっ、ー、と何<笑>なんでそのスキルを使うの方がいいのかっていうことの理由というか気持ちの部分があるんですそこを理解できるとスキルだけで使うんじゃなくって感情が入ってきて気持ちとしてそのスキルが使えるようになるので嫌味なコミュニケーションにならないのそれをねお伝えしていってるので今日も最後まで見てください、はい、今日のオウム返しとかミラー返しって言われているものこれはねスキルとしては例えば相手が「頑張ろうと思うねん」って言った時にこっちも「そっか頑張ろうと思っているんだ」ってまるまる言葉同じ言葉を使って返すことを言いますでもスキルとして覚えてしまうとね何でもかんでも返してしまったりとか「いやそこいらんから」っていう時に返してしまうっていう失敗をすることもあるの。でもねマインドそれに対して何でオウム返しをした方がいいのかっていうマインドを分かっとけばあ今ここやこの時にこういうふうに聞いた方がこの人は理解するよね理解してくれるかなもっと頑張る気持ちが出るかなっていうのも考えながら話ができるっていう感じ例えばいきますえっ、ー、と4月から新しい仕事に変わるし仕事な本気で頑張ろうと思ってんねんっって言った人に対してそっか4月から新しい仕事が始まるんだそうかそうか本気で頑張ろうと思ってるんだね頑張ってね応援してるっていう話になると頑張るって言った本人ってもう絶対めっちゃ頑張るって思えるでしょでもこの頑張ろうと思っている人のことを心から応援したい頑張る気持ちを応援したいって本心で思ってれば出てくることなのよね相手に対して一切興味がなくって頑張るって言ってる言葉に対してもまあ頑張れば勝手にとか思ってたらそっか頑張るって思ってるんだっていうこととかは出てこないそうやって喋ってる人に「ふーん」とか「あそうなんや頑張り」みたいな感じに「ふーん」とか「ほー」とか言うのが出やすいんですでも相手のことがなんか大切だったりとか相手の話に興味があったりこの頑張るって言ってる人を応援したいっていう気持ちがあるとそっか頑張ろうと思ってるんだ応援してる頑張ってねって言えるじゃないですかそこだけやと思うのよねあと他にはね例えばお友達がミセスのコンテストに出場しようと思うのをっって言った時にあなたがそのコンテストに出場する友達に一切興味がなくコンテストにも興味がなく人がやろうとしているチャレンジに対してもどうでもいいって思ってたりとかするとね「おお、まあ、やってみたらええやん」とか「それ出たら何の得になんの?」とか「もうそんなんやめとき忙しなるし」ああいうのがピマジョが出るやつやねとかなんかそういう会話になってしまうのよねそしたらコンテストに出ようって思ってこうチャレンジしようって思ってる気持ちになってるお友達は、えー、もうそんなん言われるんやとやめとこうかなーってなったりしますそうやってあなたはドリームキラーって言われる相手の夢を壊す人に変わってしまうという感じなんですでも相手のことが好きで興味があって応援したいっていう気持ちがあったら
コンテストに出場しようと思うのって言われた時にそうなんだコンテスト出るの頑張って応援してるって言えるじゃないこれもオウム返しなんですコンテストに出ようと思うっていうのもオウム返ししてるでそれプラス自分の感情も一緒に伝えることができてるってなると相手との関係性っていうのは本当に深くなるしこんなに応援してくれてるんだからもう絶対コンテスト頑張るね最後まで諦めないからって相手の気持ちをもっとギャル気にさすこともできるオウム返しってね上手に使うと相手をすごく幸せにするスキルでもあるのでぜひ明日から練習しながら使ってみてください Thank、you